2003 সালের নভেম্বর মাস 2 তারিখ রবিবার প্রভাবশালী পত্রিকা দা গার্ডিয়ান একটি নিউজ প্রকাশ করলো যেখানে বলা হয়েছে তখনকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সেইস গড চুজিং টু লিড হিজ নেশন যেখানে তিনি দাবি করেছেন হি ইজ দা মেসেঞ্জার অফ গড অর্থাৎ জর্জ বুশ তিনি নিজেই দাবি করছেন তার গড তাকে নির্দেশ দিয়েছে তাকে আদেশ করেছে তার জাতিকে নেতৃত্ব দিতে এবং তিনি হচ্ছেন তার গডের প্রেরিত নবী পয়গম্বর প্রেসিডেন্ট বুশ যখন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন তিনি জেমস রবিনসন নামে একজন সঞ্চালকের সাথে ঠিক একই ধরনের একটি দাবি করেন তিনি বলেন আই ফিল লাইক গড ওয়াটস মি টু রান ফর প্রেসিডেন্ট আই ক্যান এক্সপ্লেন ইট বাট আই সেন্স মাই কান্ট্রি ইজ গোয়িং টু মিড মি সামথিং ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন আই নো ইট ওট বি ইজি অন মি অর মাই ফ্যামিলি বাট গড ওয়াটস মি টু ডু ইট কি বুঝলেন এখানে মিস্টার প্রেসিডেন্ট বলছেন গড চাচ্ছে তিনি যেন প্রেসিডেন্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং গড তাকে একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে চাচ্ছেন যিনি তার দেশটাকে লিড দিতে পারবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে মিস্টার প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ জর্জ ডাব্লিউ বুশের ঈশ্বর সে কি আসলেই তার ঈশ্বর ছিল নাকি শয়তা নাকি দাজ্জাল কি হতে পারে জর্জ ডাব্লিউ বুশ যখন ইরাক আক্রমণ করবেন তখন ইরাক আক্রমণের আগে বলেছিলেন এই ইরাক যুদ্ধের পর তাদের প্রতিশ্রুত মাসিক মাসিক অর্থাৎ দাজ্জালের আবির্ভূত হবে এর পরপরই বুশ ইসরায়েল সফর করেন যে সফরে উপস্থিত ছিলেন ফিলিস্তিনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ আব্বাস এবং অনেক আমাস নেতা সেই বৈঠকে ডাব্লিউ বুশ কি বলেছিল সেটি আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন তিনি সেখানে সরাসরি বলেছিলেন গড টোল্ড মি টু এন্ড দ্য টাইরানি ইন ইরাক তিনি বলেছিলেন আই এম ড্রাইভ এন উইথ এ মিশন ফ্রম গড অ্যান্ড গড তখন প্রেসিডেন্টকে বলেছিল জর্জ গো অ্যান্ড ফাইভ দিস টেরোরিস্ট ইন আফগানিস্তান এবং জর্জ বুশ তখন এ কথাটা বলে বলছিল অ্যান্ড আই ডি অ্যাট দেন গড উড টেল মি জর্জ গো অ্যান্ড এন্ড দ্য টাইরানি ইন ইরাক অ্যান্ড আই ডি মিস্টার বুশ এখানেই থেমে যান তিনি এরপর আরও বলেন অ্যান্ড নাও এগেইন I feel God's words coming to me. Go get the Palestinians their states and get the Israelis their security and get peace in the Middle East. And by God, I'm gonna do it. Mr. President, Shabak President George Bush, Kato Shandur Bhavye Bolchan, Ami Shara Shari Khoda Thay, Shakti Arjan Kore Chan, Khoda Ama Kya Adish Kore Chan, Afghanistan Aza Thana, সেজন্য আমি তাদের উপর আঘাত এনেছি তারপর তিনি আদেশ করেছেন ইরাকে আক্রমণ করেন আমি ইরাক আক্রমণ করেছি এখন আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হল আমি মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধান করব ইহুদিরা যদি আমাকে সহায়তা দাও তাহলে আমি সম্মুখে অগ্রসর হব বুশের এই বক্তব্য এই বক্তব্য শুনে আপনার কি মনে হয় বুশের খোদা কেছিল বুশের খোদা কি আসলেই তাদের জেসাস ক্রাইস্ট ছিল নাকি শয়তান নাকি দাজ্জাল এটা অবশ্যই সত্য যে খ্রিস্টান ধর্ম যদি মিস্টার বোস আসলেই পালন করে থাকেন যদি তিনি আসলেই খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী হন তাহলে অবশ্যই তিনি তার জেসাস ক্রাইস্ট অর্থাৎ তার গডের কথা মানেননি কারণটা হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্ম কখনোই বলে না তোমরা নিরীহ মানুষদেরকে হত্যা করো তোমরা বিনা বিচারে শিশুদেরকে হত্যা করো তোমরা নারীদেরকে হত্যা করো ধর্ষণ করো তাদেরকে জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও কিন্তু মিস্টার বোস কী করেছিলেন তিনি কিন্তু সেটাই করেছিলেন তিনি ইরাকে করেছিলেন আফগানিস্তানে করেছিলেন এই বিশ্ব যার সাক্ষী তাহলে বাকি থাকলো শয়তান অথবা দাজ্জাল কে হতে পারে দেখুন 
শয়তান কিন্তু নিজেই হচ্ছে তার জালের একজন অনুসার সো এখানে শয়তান মানে দাজ্জাল এবং দাজ্জাল মানেই হচ্ছে শয়তান কারণ দাজ্জালের সবচেয়ে বড় একটা শক্তি হচ্ছে শয়তান এবং শয়তান সেই সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যে কাজগুলো করতেছে সেগুলো দাজ্জালের আগমনের পথকে সুগম করার জন্য সে করেছে অতএব এটা দ্বারা স্পষ্ট যে মিস্টার প্রেসিডেন্টের অর্থাৎ জর্জ ডাব্লিউ বোসের ঈশ্বর গড কখনোই তাদের ঈশ্বর ছিল না অর্থাৎ খ্রিস্টানদের গড ছিল না তাহলে তার গড কে হতে পারে তাহলে তার গড নিশ্চয়ই দাজ্জাল অথবা দাজ্জাদের অনুসারী কোনো শয়তান কারণ আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে আদেশ করে থাকে এবং হয়তো এই কথাটি মিস্টার কোষের জন্য সবচেয়ে বড় শক্ত যখন ইরাকে আক্রমণ করা হলো তখন এই মিডিয়া আমাদেরকে বলল এটা শুধুমাত্র সম্পদের জন্য এই যুদ্ধটা করা হচ্ছে এটা তেলের জন্য করা হচ্ছে এটা এর জন্য করা হচ্ছে ওর জন্য করা হচ্ছে পাঠ তারা একবারও সেখানে উল্লেখ করল না এটা ধর্মের জন্য করা হচ্ছে অথচ এখানে এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এই যুদ্ধটা ছিল শুধুমাত্র ধর্মের জন্য এবং এটা একটি ধর্মের যুদ্ধ ছিল এটা কোনো সম্পদের যুদ্ধ ছিল না দর্শক আমরা এর দ্বারা নিশ্চিত যে জর্জ ডাব্লিউ বোসের ঈশ্বর গড কখনোই খ্রিস্টানদের গড ছিল না তার গড ছিল মিথ্যাবাদী তাজ্জাল অথবা তার অনুসারী কোনো শয়তা আমরা আগামী দিন আরও কিছু তথ্য প্রমাণ সহ আপনাদের সামনে তুলে ধরব যে ইরাক যুদ্ধ এটি কি আসলে এই সম্পদের জন্য যুদ্ধ ছিল নাকি এটি একটি ধর্মে যুদ্ধ ছিল মিস্টার প্রেসিডেন্টের নিজের মুখে বলা এমন কোনো ভিডিও ক্লিপ নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা হাজির হব ইনশাআল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর যারা এখনও এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে